देखो इट से फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड इज द फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं लेट्स फाइंड आउट लिमिट ऑफ द फंक्शन सो टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन बेटा आई विल प्लग इन इन्फिनिटी डायरेक्टली इन दिस फंक्शन है ना तो आई विल गेट इन्फिनिटी एल एन वन माइनस टू बाय थ्री इंटू इन्फिनिटी मल्टीप्लाउट बेटा दिस विल गिव मी Infinity, ln one minus anything by infinity is zero. है ना बेटर दिस विल गिव मी इन्फिनिटी एल एन वन एंड लॉग वन इज जीरो एल एन वन इज जीरो है ना वॉट इज द फंक्शन ये होता है वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स तो जब एक्स वन होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो आता है है ना सो एल एन वन इज जीरो सो दिस विल बी इन्फिनिटी इन टू जीरो Which is a non-determinant form. Infinity into zero is a non-determinant form. इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ऑल्सो वी के नॉट यूज लॉपिटाल ऑन दिस टू यूज लॉपिटाल यू नीड जीरो बाई जीरो फॉर्म इन्फिनिटी बाई जीरो फॉर्म यू नीड यू नीड दीज फॉर्म ऑन इन्फिनिटी इंटू जीरो लॉपिटाल के नॉट बी यूज तो नाउ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन है ना सो वॉट इज माई फंक्शन बेटा एक्स एल एन वन माइनस टू बाई थ्री एक्स ये ये फंक्शन दिस इज माई फंक्शन राइट सो वॉट आई कैन गो हेड इन डू ना आई नीड टू टेक दिस एक्स इन द डिनोमिनेटर अच्छा एक बात बताओ इफ आई हैव फोर इन टू एक्स कैन आई राइट दिस एज फोर अपॉन वन बाई एक्स तो जब ये ऐसा होगा सो वॉट एवर कम्स इन द डिनोमिनेटर इट कैन बी रेसिप्रोकेटेड एंड मल्टीप्लाइड तो आई कैन राइट दिस एज फोर इंटू एक्स बाय वन दैट मीन्स फोर एक्स एक ही बात है सो फोर इंटू एक्स कैन बी रिटर्न एज फोर डिवाइडेड बाय वन बाय एक्स ठीक है सो हियर वेन एक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड यहाँ पे जो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है दिस एक्स दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड दिस एक्स कैन कम इन द डिनोमिनेटर बेटा सो इफ दिस एक्स कैन कम इन द डिनोमिनेटर आई विल गेट एल एन वन माइनस टू अपॉन थ्री एक्स अपॉन वन बाय एक्स एल एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अच्छा नाउ इफ आई गो अड एंड इफ आई पुट द वैल्यू क्या आएगा एल एन वन माइनस टू बाय थ्री इन टू इन्फिनिटी अपॉन वन बाय इन्फिनिटी एल एन वन माइनस जीरो अपॉन एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो so ln वन बाय जीरो एल एन वन इज जीरो जीरो बाय जीरो फॉर्म बेटा बिकॉज दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म क्योंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है वी कैन अप्लाई लॉपेटल ऑन दिस वी कैन अप्लाई लॉपेटल ऑन दिस सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई लॉपेटल वॉट लॉपेटल से इफ योर लिमिट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म यू कैन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो ठीक है क्योंकि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो और इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो तो बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा लॉग का अप्लाई चेन रूल वन अपॉन वन माइनस वन बाय दिस ठीक है इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ वॉट इज कमिंग इन साइड तो वन का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो टू बाई थ्री इज अ कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय एक्स विल बिकम माइनस वन बाय एक्स स्क्वेर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस वन बाय एक्स स्क्वेर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट ठीक है बेटा सो माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर एंड माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर विल गेट कैंसर्ड बिकॉज जीरो माइनस टू बाई थ्री इज जस्ट माइनस of this zero ko koi kaam hi nahi hai hai na so this will just get cancelled and you will be left up with minus 2 by 3 1 upon 1 minus 2 by 3 x limit x tends to infinity theek hai beta acha now put x as infinity what will you go ahead and get minus 2 by 3 1 upon 1 minus 2 by 3 into infinity but you will get minus 2 by 3 1 upon 1 minus anything by infinity is 0 to ye ho jayega minus 2 by 3 into 1 it means minus 2 by 
योर आंसर विल बी माइनस टू बाय थ्री ये बात समझ में आ गई सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एग्जिस्टिंग ठीक है बट दिस इज पार्ट नंबर वन That x at x equal to infinity is the limit. It will approach two by three. So, this means what? What does this mean? What does this mean? It means that as x approaches infinity, just as just as x infinity की तरफ जाएगा, function का value two by three को जाएगा. So, better this is your horizontal asymptote. Function will approach this value two. Just as just as x इसकी तरफ जाएगा. As x will go towards infinity, function will go towards two by three. ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम टोट ऑल्सो अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इज द फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर और नॉट तो बेटा ये बहुत सिंपल है एंड वी हैव लर्न दिस थिंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस तो बेटा फर्स्ट फंक्शन हमारा है एक्स और दूसरा है एल एन वन माइनस टू बाई थ्री एक्स है ना दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन यू सी दिस तो अगर मैं आपको बोलूं कि वाई इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट फंक्शन है ना बेटा या इफ आई डिफाइन दिस एज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है एंड इफ आई डिफाइन एच एक्स इज इक्वल टू एल एन वन माइनस टू बाई थ्री एक्स बेटा लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन जैसे हम जब लॉग फंक्शन बनाते हैं सो सपोज आई मेक दिस एज माई लॉग फंक्शन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स तो बेटा उसका डोमेन जीरो टू इंफिनिटी है जीरो नॉट इंक्लूडेड सो इन इट्स डोमेन अपना डोमेन में वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो माने ये जो लॉग फंक्शन है जो भी इसका डोमेन होगा वट एवर इट्स डोमेन विल बी इट विल बी कंटिन्यूस इन दैट तो ये x भी कंटिन्यूस फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूस इन द डोमेन अब हमें डोमेन फाइंड करना है वेयर इट इज कंटिन्यूस है ना वी नीड टू फाइंड वेयर इट इज कंटिन्यूस तो वेरी सिंपल बेटा हमें पता है कि डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है कि वट एवर कम्स हियर इट शुड बी पॉजिटिव सो वन माइनस टू बाई थ्री एक्स शुड बी पॉजिटिव सो बेटा आई विल सॉल्व दिस इसको यहां ले जाओ थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स विल बी पॉजिटिव डोंट मेक दिस मिस्टेक कि इसको यहां लेके जाके जीरो कर दोगे डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ टेकिंग थ्री एक्स ऑन द अदर साइड एंड मेकिंग इट जीरो no that is not how you will solve this beta you remember inequalities we have done that whenever you have anything in the numerator by denominator format if it is greater than 0 to do cases banenge numerator greater than 0 and denominator greater than 0 numerator less than 0 and denominator less than 0 when both numerator and denominator are positive then fraction is positive When both are negative, then also fraction is positive. है कि नहीं है अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ गोइंग अहेड एंड ऑफ पुटिंग दिस यू नो ऐसा मत कर देना कि आपने सिंपली uh, इसको ऐसे लिख दिया कि मैम थ्री एक्स तो दूसरा साइड पे चला गया और थ्री एक्स माइनस टू न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया नो डोंट मेक दैट मिस्टेक ठीक है तो बेटा यहां से आ जाएगा कि आई नीड थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो तो बेटा यहां से देखो ये जीरो है ये टू बाई थ्री है एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन टू बाई थ्री तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री ये समझे अच्छा यहां देखो अब न्यूमरेटर लेस देन जीरो एंड डिनोमिनेटर लेस देन जीरो तो माने बेटा ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू लेस देन जीरो एंड थ्री एक्स लेस देन जीरो तो एक्स लेस देन टू बाई थ्री एंड एक्स लेस देन जीरो तो बेटा इफ आई सॉल्व दिस ये जीरो है ये टू बाई थ्री है एक्स लेस देन टू बाई थ्री एक्स लेस देन जीरो सो इसका कॉमन रीजन क्या आ जाएगा एक्स लेस देन जीरो का 
सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा कि यू कैन हैव एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक यूनियन टू बाई थ्री टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन टू बाई थ्री टू इंफिनिटी दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये बात समझ में आई बेटा दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस क्लियर हाँ इन इट्स डोमेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन ये लॉक फंक्शन कंटिन्यूस है और x तो थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा x तो एक 45 डिग्री लाइन है y इज इक्वल टू एक्स तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूस है तो इनका प्रोडक्ट कब कंटिन्यूस होगा वेन एवर दिस इज कंटिन्यूस एंड लॉक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन और डोमेन क्या है डोमेन इज दिस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन टू बाई थ्री टू इन्फिनिटी सो दैट इज हाउ यू कैन गो एड एंड कैलकुलेट वेयर इट इज कंटिन्यूस क्लियर बेटा ओके बेटा थैंक यू